हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई कॉमर्स बाय शुक्ला क्लासेस आई एम अनुभव एंड ट्यूटोरियल ऑन डी बी एम एस तो टू डेज टॉपिक इज पैरल डेटा बेस एंड आई टी एक्टि आर्किटेक्चर कंप्लीट टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश में होगा तो चलिए शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर हमारा लेट्स बिगिन अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं रीज़न क्या है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए तो पैरल डेटा बेस भैया क्या होता है पैरल डेटा बेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के पास अधिक मात्रा में डेटा होता है ठीक है और इन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हाई डेटा ट्रांसफर रेट की आवश्यकता होती है इसलिए हाई डेटा ट्रांसफर रेट को संभालने की आवश्यकता होती है इन हाई डेटा ट्रांसफर रेट को संभालने के लिए क्लाइंट सर्वर सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पैरेलल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है ठीक है तो कैसे भैया इसका यूज़ करते हैं हम देखते हैं पैरल डेटा सिस्टम को डेटा प्रोसेसिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है यह परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पैरेलल में बहुत सारे रिसोर्सेस का प्रयोग करता है जैसे मल्टीपल सीपीयू का यूज़ करता है डिस्क का यूज़ करता है बहुत सारे सीपीयू और डिस्क का प्रयोग करके पैरेलल रूप से किया जाता है इनका यूज़ तो ये जो है डेटाबेस की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और यह बहुत सारे पैरलाइजेशन कार्यों को भी पूरा करता है जैसे डेटा प्रोसेसिंग और क्वेरी प्रोसेसिंग तो क्या होते हैं गोल्स भैया पैरल डेटा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेटा बेस का जो पहला गोल है वो क्या है कि डेटा बेस सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना सेकंड है डेटा की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना थर्ड है रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना अर्थात डेटा को एक्यूरेट और कंप्लीट करना ठीक है रिलायबिलिटी का मतलब यही होता है उसे इम्प्रूव करने का फोर्थ नंबर पर आता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस प्रदान करना अर्थात डेटा का अलग अलग जगह से एक्सेस उपलब्ध कराना टाइप्स ऑफ पैरल आर्किटेक्चर तो डेटा बेस जो है आर्किटेक्चर है वो पैरल डेटा बेस का आर्किटेक्चर कितने टाइप्स का होता है ये देखते हैं ये भैया कुछ टाइप्स के होते हैं हमने यहाँ पे फोर टाइप्स का आपको दिखाए हैं कि यही टाइप के होते हैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम शेयर्ड डिस्क सिस्टम शेयर्ड नथिंग सिस्टम और हेरेडिकल सिस्टम यानी कि एन यू एम ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हेरेडिकल सिस्टम है हमारा तो पहले हम देखते हैं शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इसमें क्या है बहुत सारे प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है ये प्रोसेसर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से शेयर्ड मेमोरी से जुड़े होते हैं तो जो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के पास अधिक मात्रा में कैश मेमोरी आप लोग अगर इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो कैश मेमोरी आपके में कलेक्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ओके तो वो होती है कैश मेमोरी वो आपको एक्सेस करने में हेल्पफुल होती है वो फास्टली इफिशेंटली एक्सेस करवाती है आपको किसी भी चीज़ को तो यदि एक प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन में राइट right ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उससे उस लोकेशन से डेटा रिमूव या अपडेट हो जाना चाहिए देखते हैं इसमें कि प्रोसेसर यूनिट है बहुत सारी और उसके मेमोरी है और एक आईओ सिस्टम है इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसके वजह से वो अपडेट कर रहा है डेटा को एडवांटेज क्या है भैया शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के एडवांटेज तो किसी भी प्रोसेसर के लिए डेटा आसानी से एक्सेस हो जाता है और दूसरी एडवांटेज है कि एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को आसानी से मैसेज सेंड कर सकता है ठीक है तो इसकी भी डिसएडवांटेज भी जाननी है आपको तो चलिए देखते हैं प्रोसेसर का बहुत अधिक मात्रा में आ, होने के कारण तो प्रोसेसर का बेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है इसकी एक और परेशानी है कि इसकी जो बैंडविथ है इसकी बैंडविथ जो है वो कम होती है ओके शेयर मेमोरी सिस्टम की सेकेंड है भैया शेयर डिस्क सिस्टम ये क्या होता है शेयर डिस्क सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और ये जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से मल्टीपल डिस्क द्वारा एक्सेस किए जाते हैं इसमें प्रत्येक प्रोसेसर के पास लोकल मेमोरी होती है प्रत्येक प्रोसेसर के पास उसकी अपनी एक मेमरी होती है इसलिए डेटा शेयरिंग आसानी से हो जाती है ठीक है अगर इस सिस्टम में के आसपास बनाए गए सिस्टम को लिस्ट कर यानी कि क्लस्टर कहते हैं तो अब हम यहाँ क्लस्टर के बारे में भी समझेंगे लेकिन पहले ग्राफ को देखते हैं ग्राफ भैया क्या कहता है शेयर डिस्क सिस्टम का काम कैसे करता है वो समझते हैं यहाँ पे ये काम कैसे करता है कि कंप्यूटर सिस्टम है सी है मेमरी है तीन तीन है तीन हमारे पास तीन कंप्यूटर सिस्टम है ये एक मेमरी को शेयर कर रहे हैं शेयर्ड सेकेंडरी मेमरी को 
ये वहाँ से एक हब है वहाँ से इसे शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के पास एडवांटेज भी है क्या है इसकी एडवांटेज ये है कि शेयर डिस्क मेमोरी सिस्टम जो है वह फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करता है और फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि यदि एक प्रोसेसर या उसकी मेमोरी फेल हो जाती है तो दूसरा प्रोसेसर कार्य को पूरा करता है इनके काम को करना ही कमिटेड है भैया डिसएडवांटेज ऑफ सर्ड डिस्क सिस्टम क्या है डिसएडवांटेज सर्ड डिस्क सिस्टम की पहली है कि सर्ड डिस्क सिस्टम की स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है ठीक है जिसके कारण बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को इंटरकनेक्शन नेटवर्क के द्वारा ट्रेवल करना पड़ता है सेकेंड है यदि सिस्टम में अन्य प्रोसेसर को जोड़ देंगे तो पहले जो से मौजूद प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है तो ये भैया इसकी एडवांटेज ठीक है तो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं सेयर्ड नथिंग डिस्क सिस्टम तो ये क्या होता है ये होता है भैया कि सेयर्ड नथिंग डिस्क सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के पास उसकी अपनी एक लोकल मेमोरी होती है यानी कि लोकल डिस्क होती है और इसमें प्रत्येक प्रोसेसर कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है ठीक है किसके थ्रू कि जो हर एक प्रोसेसर है उसके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके द्वारा वो कम्युनिकेट कर सकता है लोकल डिस्क पर स्टोर डेटा को सर्विस के लिए कोई भी प्रोसेसर या एक सर्वर के रूप में काम कर सकता है ग्राफ समझते हैं ग्राफ क्या कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम है सीपीयू है मेमोरी है इसमें फोर सिस्टम्स हमारे पास होंगे और एक स्विच होगा उस स्विच के थ्रू ये कम्प्लीटली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी शेयर नथिंग डिस्क सिस्टम कुछ भी शेयर नहीं करता लेकिन ये डेटा को शेयर करता है ठीक है कम्युनिकेशन भी बहुत ज़बरदस्त होती है एडवांटेज भैया क्या है इसकी इस सिस्टम में ज़रूरत के अनुसार कितने भी प्रोसेसर और डिस्क कनेक्ट हो सकते हैं जिससे हमारी नीड है उतने ज़्यादा हम उसमें प्रोसेसर और डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं या सिस्टम बहुत सारे प्रोसेसर को सपोर्ट कर सकता है जो सिस्टम को और भी ज़्यादा स्केलेबल बनाता है इसे कितना भी बढ़ा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसएडवांटेज क्या है इस सिस्टम की इस सिस्टम की जो डिसएडवांटेज है सिस्टम में डेटा की पार्टिसनिंग जो है यानी कि पार्टीशन जो होते हैं पार्टीशन अलग अलग पार्ट को करना होता है तो उसकी ज़रूरत होती है अर्थात इसमें डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत होती है ठीक है सिंपल सी चीज़ है तो लोकल डिस्क को एक्सेस करने के लिए कम्युनिकेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप लोकल डिस्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन कॉस्ट आपका बढ़ जाता है तो फोर्थ नंबर पे देखते हैं और ये लास्ट भी होगा हमारा तो चलिए इसे समझते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा तो हेरिकल सिस्टम इम्पोर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी क्वेश्चन में आया हुआ है ये अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो हेरिकल सिस्टम को नॉन यूनिफॉर्म मेमरी आर्किटेक्चर यान यू एम ए के नाम से भी जानते हैं तो हेरिकल मॉडल सिस्टम को जो है वह शेयर्ड मेमरी सिस्टम शेयर डिस्क सिस्टम और शेयर्ड नथिंग डिस्क सिस्टम का एक कम्बिनेशन अर्थात हेरिकल सिस्टम इन तीनों सिस्टम से मिलकर बनता है इस सिस्टम में प्रोसेसर के प्रत्येक ग्रुप के पास यानी कि हर एक ग्रुप के पास एक सी लोकल मेमोरी होती है पर प्रोसेसर जो हैं वो दूसरे ग्रुप से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है जो प्रोसेसर हैं वो दूसरे ग्रुप से मेमरी को एक्सेस कर सकते हैं जो कि एक क्रम में एक जो सिक्वेंसिंग है उससे दूसरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं हेरिकल सिस्टम जो है वह लोकल व रिमोट मेमोरी यानी कि दूसरे ग्रुप से मेमोरी का प्रयोग करता है इस कारण से यह एक दू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक है कम्युनिकेशन आप डीला इसकी एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं एडवांटेज देखते हैं पहले इसकी यह सिस्टम की स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाता है कितना भी स्केलेबल मॉडल है ये बहुत सारे प्रोसेसर को आप एक साथ जोड़ सकते हैं सेकेंड है कि इस आर्किटेक्चर में मेमोरी शॉर्टेज की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है इसमें मेमोरी की कभी शॉर्टेज ही नहीं होती आप दूसरे से मेमोरी शेयर कर सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है भैया इसकी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इस आर्किटेक्चर का जो कॉस्ट है वो दूसरे आर्किटेक्चर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसे हट जाते हैं तो लेकिन ये मॉडल काफ़ी अच्छा है इसका काफ़ी यूज़ करते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोग को समझ में आया होगी नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में जरूर डालें अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हिट करें बेल आइकन को कीप लर्निंग एंड गेन नॉलेज दैट इज माई एम विद यू विदाउट एनी काइंड ऑफ एड विथ अनुभव थैंक